నాన్నగారు ఏం చేస్తూ ఉండేవారు బట్ యు మై యాక్చువల్లీ స్వీట్ బిజినెస్ అండి మై హోల్ ఫ్యామిలీ దిస్ వై యు ఆర్ సో స్వీట్ అయితే వా తినే దాని స్వీట్స్ మంచి తినే అమ్మాయినండి అమ్మని పోయి సినిమాలో మధ్యలో ఒక ట్రిప్ డైట్ డైట్ అంటారు చేస్తాను మళ్ళీ తినేస్తాను ఇన్ ఫ్యాక్ట్ దట్ వాస్ వన్ ఆఫ్ యువర్ బ్యూటీ సీక్రెట్స్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు ద ఫ్యాక్ట్ దట్ యు ఆర్ స్లైట్లీ చబ్బి పీపుల్ షుడ్ అప్రిషియేట్ దట్ ఇట్స్ అ ట్రేడ్ మార్క్ ఆఫ్ ఇండియన్ గర్ల్స్ అండ్ యాక్చువల్లీ రౌండ్ ఫిగర్ అండి ఇప్పుడు స్కిన్ని స్కిన్ని అంటారు కానీ ఐ డోంట్ లైక్ జీరో ఫిగర్స్ ఐ లైక్ హ్యాపీ ఫిగర్ అంత కాంపిటీషన్ లో రంబా ఎప్పుడు మీరు ప్రెషర్ ఫీల్ అవ్వలేదా పోటీ ఫీల్ అవ్వలేదా మీ సహనటులతో చాలా మందితో బేసిక్లీ వాళ్ళు అందరూ హార్డ్ వర్కింగ్ అండి ఈవెన్ దే ఆర్ దే కమ్ ఫ్రమ్ గుడ్ ఫ్యామిలీస్ అని చూచి వాళ్ళు హార్డ్ వర్కింగ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాట్ ఫీలింగ్ ఐ హ్యావ్ ఈవెన్ దే విల్ హ్యావ్ సో అలాంటప్పుడు ఇక్కడ షూటింగ్ అందరూ కాంపిటీషన్ బాగా చేస్తుంది ఇది అది అంటారు కానీ ఇప్పుడు ఒక గుర్రం గుర్రం లాగా ఉంటుంది ఏనుగ ఏనుగు లాగా ఉంటుంది ఎలిక ఎలిక లానే ఉంటుంది సో ఎవరికి ఉండే టాలెంట్ వాళ్ళకి ఉంటుంది మేము అలా ఎవరెవరు గుర్రం ఎవరెవరు ఎలక ఎవరెవరు ఏనుగు కాదండి యూజువల్గా చెప్తున్నాను ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ దిస్ సే ఏ యానిమల్కి ఉండే ఇంపార్టెన్స్ అలాగే అలాగే మాకు ఏ హీరోయిన్కి ఉండే ఇంపార్టెన్స్ ఆ హీరోయిన్ ఈచ్ వన్ ఇస్ ఇండివిజువల్ కాబట్టి ఇండివిజువల్ కాబట్టి ఇప్ లైక్ దాట్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ హ్యాడ్ మేము వచ్చినప్పుడు వీ ఆర్స్ వెరీ లక్కీ టు హ్యావ్ డిరెక్టర్స్ ఈ రోల్కి ఈ అమ్మాయి అయితే బాగుంటుంది ఈ అమ్మాయి ఇక ఓకే సౌందర్య అన్న సౌందర్యకి ఈ రోల్ బాగుంటుంది ఇంకా డైలాగ్స్ ఇలా చెప్తే బాగుంటుంది అంటారు రంబన్ ఈ ఈ మూమే ఇలా చెప్తే బాగుంటుంది హిట్లర్ అంత ఫస్ట్ హిట్లర్లో నాకు నార్మల్ రోల్ అండి గ్లామరస్ బట్ వెన్ వీ వెన్ దేర్ వెన్ వీ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ముత్యాల్ సభ్య గారికి వాళ్ళకి ఐడియా వచ్చింది విజిల్ అయ్యటం ఇవన్నీ సో ఇట్లా అంతా చిరంజీవి గారు నేడు ఆయన కూడా అంటే ఇది బాగుంటుంది అమ్మాయిని ఏడిపోయింది ఏంటి నన్ను సీరియస్ అన్న ఇంప్రూవైజ్ చేస్తారు సో మిమ్మల్ని చూసారు ఇంప్రూవైజ్ చేయించారు ఇప్పుడు ఏంటంటే అప్పుడు హీరోయిన్స్ కి తగ్గ రోల్స్ ఉండేది మాకన్నా ముందు శ్రీదేవి గారు వాళ్ళకి ఈ ఒక రోలే చేసి ఆ అమ్మాయి కన్నా రాసేసేవాళ్ళు అవును మేము వచ్చినప్పుడు ఏదో కొంచెం ఇదండి బట్ ఇప్పుడు వచ్చి వాళ్ళకి ఆ రియలీ పిట్టి గర్ల్ వాళ్ళు చాలా హార్డ్ వర్కింగ్ యాక్చువల్గా చూస్తే బట్ అవకాశాలు లేవు పర్ఫెక్ట్గా రావాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డాన్స్ తెలిసి ఉండాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్లామరస్ ఉండాలి పర్ఫెక్ట్ టిప్ టాప్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండాలి అండి అలా ఉన్నా కూడా ఉన్నా కూడా ఛాన్సెస్ లేదు సో ఐమ్ లక్కీ నేను అప్పుడే వచ్చాను హ్యాపీ టైంకి వచ్చారు యూ మేడ్ యువర్ మార్క్ మేడ్ మై మార్క్ ఇన్ సమ్మేర్ ఇన్ హిస్టరీ ఇండియన్ ఫిలిం హిస్టరీలో నా పేరు ఉంటుంది మీరు ఇంతమంది మామూలు దర్శక నిర్మాతలు హీరోస్తో వర్క్ చేశారు ఎవరు మిమ్మల్ని ప్రేమించలేదా ఎవరు వచ్చి మీకు చెప్పలేదా అంటే ఇట్స్ న్యాచురల్ కదా ఐ మీన్ ఎస్పెషలీ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ నాకు చాలా ఇన్ఫాక్చుయేషన్స్ ఉండింది అండి లైక్ అంటే ఫస్ట్ టైం చిరంజీవి గారు అయితే చేసినప్పుడు ఓ షో చిరంజీవి గారు చిరంజీవి గారు అనుకుని ఓ అసలు ఆయన ముందు నుంచటానికి సిగ్గుపడిపోతుండేదాన్ని కూర్చోటానికి సిగ్గుపడిపోతుండే అసలు మాట్లాడేదాన్ని కాదు ఇట్లర్లో అది అబిబి సాంగ్లో చిక్కమంగళూరు చేసినప్పుడు ఐ షోడ్ ఇమ్ ద ఫోటోగ్రాఫ్ మాట్లాడు సార్ నేను మీ ఫ్యాన్ ఇది అది అని అప్పుడు చెప్పా అప్పుడు అందరు వచ్చి అవునండి మీ ఫ్యాన్ అండి ఎప్పుడు చూడు మీ గురించి మాట్లాడతారు కెమెరామ్యాన్ గారు అందరూ చెప్పేటప్పటికి అప్పుడు ఆయన మాట్లాడారు నాకు షారుఖ్ ఖాన్ అంటే ఇప్పటికీ ఇన్ఫాక్ట్ చేస్తాను ఇప్పటికీ కూడా ఐ వాంట్ వర్క్ మూవీ విత్ నాట్ ఇన్ రాంగ్ వే బికాస్ ఐ గాట్ ద బెస్ట్ గా ఇన్ మై లైఫ్ సో ఇప్పుడు లేదు బట్ ఆ వర్కింగ్ అనేది వర్క్ చేయాలా ఒక యాడ్ నేను మిస్ అయ్యాను షారుఖ్ ఖాన్ బికాస్ నేను కోకో కోలో యాడ్ చేసి ఆవిడ పెప్సీ కోకో కోలా పడదు సో అందుకని So I'm sure a lot of guys would have come and proposed to you also. Proposal is done, but I can't keep the secrets. I'm well settled now. Yeah. It, it happens in the industry. Like, but <laughs> most of the time, I don't have to say anything about it. I don't have to say anything. Maybe they feel very bored of me. Maybe some guys must have started the talk, but I don't have to say anything about it. I don't have to say anything about it. So, where are you from? 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 నాకు చిన్నప్పుడే మా అమ్మగారు మొక్కుకున్నారు అంటే మా అమ్మాయికి పెళ్లి అంటే జరిగితే తిరుపతిలో ఉన్నా అని చెప్పి సో ఆమె పట్టు తిరుపతిలోనే పెళ్లి చేయాలి కానీ నాకు చాలా సంతోషమైనంటే చాలా సాంప్రదాయంగా జరిగిందండి 
పెళ్లి మొత్తం పెళ్లి నేను సినిమాలో కూడా అని అనుకునే దాన్ని ఇలా నా పెళ్లి జరుగుతుందా అని ఏదో అవసర అవసరంగా చేసేస్తారా అది అని ఎప్పుడు అడుగుతుండే దాన్ని ఏ పెళ్లి సీన్ వచ్చినా కూడా ఇలా జరుగుద్దా ఇలా జరుగుద్దా అని కానీ అక్కడ నిజమైన అంతకన్నా బాగా జరిగింది సో అందరు కూడా అంటున్నారండి మేమే పెళ్లికి వచ్చిన వాళ్ళు కన్నా ఇంటి నుంచి ఫోన్ చేసిన వాళ్ళు మేము ఇది లైవ్ గా చూస్తున్నాము అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు పాపం చూడలేకపోయారు జనాల్లో అట్లా అందరు అన్నారు మేము టీవీలో చూస్తున్నాం కదా సాక్షి టీవీలో చూస్తున్నాం ఇది నువ్వు ఇలా వస్తున్నావు కూర్చున్నావు కానీ పెళ్లికి మీరు పేరు పేరున మీ ఊరు వాళ్ళు అందరినీ పిలిచారని చెప్తుంటారు చిన్నప్పుడు ఎవరెవరిని పిలిచారు పేరు పేరున కొంచెం నాలుగు పేరు పేరు పేరున అంటే అండి నేను స్కూల్ మా స్కూల్ వాళ్ళని పిలిచాను టీచర్స్ అంటే అందరూ నాకు అడ్రస్ దొరకలేదండి తెలిసిన వారికి ఫ్రెండ్స్ వారికి పిలుచుకున్నాను వాళ్ళ ద్వారా చెప్పించా పంపించాను చెన్నైలో చదువుకునే స్కూల్ ఇంటి పక్కన టెంపుల్ ఉంది ముప్పతమ్మ టెంపుల్ అక్కడ పూలు అమ్ముకునే అమ్మాయిని పిలిచాను టెంపుల్ వాళ్ళని పిలిచాను పూలు అమ్ముకునే అమ్మాయి ఎందుకు స్పెసిఫిక్ గా బికాస్ ఐ టేక్ ఫ్లవర్స్ ఫ్రమ్ వర్ నా స్కూల్ నుంచి అమ్మ దగ్గర ఫ్లవర్స్ తీసుకునేదాన్ని ఆర్టిస్ట్ అయ్యాక కూడా అక్కడ వెళ్ళి అమ్మాయిని ఫ్లవర్ ప్లస్ మా ఇంటి ముందు జ్యూస్ షాప్ వాళ్ళు ఎప్పుడు రెడీమేడ్ జ్యూస్ అంటే ఫోన్ చేస్తే దెవల్ సన్ని షుగర్ లేకుండా నేను అడిగే జ్యూసెస్ అన్ని జ్యూస్ ఐస్ క్రీమ్ షాప్ అతను మళ్ళీ బేకరీ అతను నాకు టచ్ ఉన్న వాళ్ళందరినీ నేను పిలిచాను మా మేకప్ మా హెయిర్ డ్రెస్ వాళ్ళు నా దగ్గర పని చేసిన ఫస్ట్ స్టాఫ్ అందరూ అందరినీ పిలిచాను మీకు తృప్తిగా జరిగింది నాకు ఇప్పుడు ఫిలిం వాళ్ళు ఫిలిం కన్నా వీళ్ళందరూ వచ్చి అక్కడ లైక్ ఫ్యామిలీ అందరూ వచ్చి వాళ్ళు చేసింది నాకు సంతోషం 